ஹாய் வெல்கம் டு ஃபப்பன் லேப் ஸோ பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெக்ஸ் வீலர் பற்றி தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி ஃப்ளெக்ஸ் வீலருக்கு என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி மூணு வீடியோ வந்து போட்டிருக்கோம் ஸோ பார்க்காதவங்க பிளே லிஸ்ட்டில் வந்து பாடி பில்டிங் அப்படிங்கிற பிளே லிஸ்ட்டில் போட்டிருக்கேன் ஸோ செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க ஸோ இப்போ ப்ளெக் ஃப்ளெக்ஸ் வீலருக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ளெக்ஸ் வீலர் வந்து ரொம்ப இப்போ கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறதாகவும் அது மட்டும் இல்லை அவருடைய ஹாஸ்பிட்டல் செலவு அதாவது மருத்துவ செலவு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக போயிருக்கு ஸோ அதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அவங்க ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நியூஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு ஸோ அது எப்போ உண்மை அப்படிங்கிறது தெரிய வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு முந்தா நேற்று பார்த்திங்கன்னா டென்னிஸ் ஜேம்ஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் வந்து ஒரு போஸ்ட் ஒன்று போட்டிருந்தாரு ஸோ என்ன போஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி ஃப்ளெக்ஸ் வீலருக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த ஹெல்ப் வந்து கோ ஃபண்ட் மீ அப்படிங்கிறதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃப்ளெக்ஸ் வீலருக்கு யார் யார் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்க ஆசைப்படுறீங்களோ ஸோ அவங்க வந்து தாராளமாக உங்களுடைய பண உதவியை வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோ ஃபண்ட் அதாவது கோ ஃபண்ட் மீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கிரியேட் பண்ணி எல்லாத்திட்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் கலெக்ட் பண்ணி அவருடைய மருத்துவ செலவுக்கு கொடுக்குறதா டென்னிஸ் ஜேம்ஸ் வந்து ஒரு போஸ்ட் வந்து போட்டிருந்தாரு ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாடி பில்டரோட வழி இன்னொரு பாடி பில்டருக்கு தான் தெரியும் அப்படிங்கிறத வந்து டென்னிஸ் ஜேம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிரூபிச்சிருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாடி பில்டர் வந்து கஷ்டப்படுறாரு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு ஒரு கோ ஃபண்ட் கோ ஃபண்ட் மீ அப்படிங்கிறத கிரியேட் பண்ணி அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நினச்சதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பெரிய நல்ல விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் வந்து மேக்சிமம் பண்ணணும் ஸோ அது மட்டும் இல்லை இதனால் அவருடைய மருத்துவ செலவு வந்து அவருடைய டார்கெட் கோல் அதாவது என்ன பார்த்தீங்கன்னா டென்னிஸ் ஜேம்ஸோட ஒரு எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு டார்கெட் பண்ணி வச்சுருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் டாலர் ஆச்சு கலெக்ட் பண்ணி நம்ம ஃப்ளெக்ஸ் வீலருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவருக்கு தெரிஞ்சவங்கட்டையோ தெரியாதவங்கட்டோ அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ ரொம்பவே பெருமையான ஒரு விஷயம் ஸோ அது மட்டும் இல்லை நிறைய பாடி பில்டர்ஸுக்கு இந்த மாதிரி வர்றதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுடைய பாடி பில்டிங் கோல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பெருசாக இருக்குது ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அளவுக்கு மிரியான ஸ்டாட் யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பின்னாடி கிட்னி லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் பண்ணும் ஸோ நம்மளுடைய ஃப்ளெக்ஸ் வீலருக்கும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய கிட்னி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி கிட்னி ப்ராப்ளத்தினால நிறையா வந்து பாதிச்சு பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு ஸோ அது மட்டும் இல்லை இப்போ சின்ன ஏதோ நரம்பு ப்ராப்ளத்தினால தன்னோடய ரைட் லெக்கில் வந்து சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூ வர்றதுக்கு காரணம் அவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெராய்டு அப்யூஸ் பண்ணுறது அப்யூஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவங்களோட பாடி பில்டிங் கோல் ரொம்பவே பெருசு ஸோ அதனால் அவங்க ஸ்டெராய்டு பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ பட் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நிறைய யங் ஜென்ரேஷன் வந்து ஸ்டெராய்டு அப்யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ எடுத்தோடு நான் பெருசு ஆகணும் எடுத்தோடும் பார்த்திங்கன்னா நான் எல்லாமே அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யங் ஜென்ரேஷனுக்கு அந்த ஸ்டெராய்டோட வழிமுறைகள் தெரியாமல் கண்டபடி ஊசியை போட்டு 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 உடம்பை வந்து கெடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லை ஒலிம்பியா அடித்த நிறையா பாடி பில்டர் வந்து ஓப்பனாகவே இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்காங்க நான் ஸ்டெராய்டினால் நிறையா பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் ஸோ தயவு செஞ்சு ஸ்டெராய்டு யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு ஸோ நம்மளுடைய சேனலே அதை தான் சொல்கிறது உங்களுக்கு ஃபிட்னஸ் கேண்டி யாரும் ஸ்டெராய்டு யூஸ் பண்ணாதீங்க உங்களோட பாடி பில்டிங் கோல் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா உங்களோட ஜெனட்டிக்கனால் உங்களை என்கன்ஸ்மெண்ட் பண்ண முடியல சரியான டயட் கரெக்டான டயட்டும் கரெக்டான ட்ரைனிங் வந்து பண்ண முடியல அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் ஸ்டெராய்டு யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு உங்களுடைய பாடி பில்டிங் கோலை அச்சீவ் பண்ணுங்கள் பட் நீங்கள் உங்களோட டயட் என்னன்னு தெரியாமல் ஃபிட்னஸ் நான் என்னன்னே தெரியாமல் நீங்கள் சும்மா கண்டுபிடிக்க ஊசி குத்துறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டேட் அப் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்த்தி இஷ்யூ வரதான் செய்யும் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஒரு ஸ்டேர்டு எடுத்தாலும் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு எடுங்க ஸோ அதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் ஸ்டேர்டு அவர்னஸாக ஸ்டேர்டு பற்றி நிறையா வீடியோ வந்து அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது மட்டும் இல்லை இப்போ இருக்கிற யங் ஜென்ரேஷன் வந்து ரொம்பவே ஸ்டேர்டுக்கு வந்தீங்கன்னா அடிக்ட் ஆகிறாங்க ஸோ அவங்க கேட்குற கொஸ்டின்லேருந்தே தெரியுது ஸோ
இதை ஏன் இப்போ சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஜிம் ரிலேட்டடாக வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறக்காண்டி தான் இந்த ஒரு சின்ன நியூஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஃபிட்னஸ் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் டவுட் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அதை பற்றி நம்ம ஃபியூச்சரில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி என்னுடைய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நான் என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த என்னுடைய எந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படிங்கிறத நீங்கள் சின்ன வீடியோ மெசேஜ் பண்ணிங்க என்னுடைய வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் அந்த வீடியோ போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சின்ன ஐடியாவில் இருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ மெசேஜ் பண்ணலாம் 